ഈ പ്രോബ്ലംസ് അൺനോൺ അല്ല അൺനോൺ ഡയമീറ്റർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹെൽക്കൽ ഗിയേഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ വരും ഹെൽക്കൽ ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീൽ ഗിയർ വിത്ത് ഹെൽക്കൽ കാസ് ടു സ്റ്റീൽ ഗിയർ വിത്ത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഹെൽക്സ് ആങ്കിൾ ബീറ്റ എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാം തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാം ഹാസ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അറ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എം ഇഫ് ദ ഗിയർ ഹാസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടീത്ത് അപ്പം ഗിയർ നമുക്ക് പിന്നീനും ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഗിയറും ഉണ്ടാവും ആണല്ലോ പിന്നീനും ഉണ്ടെന്നും ഗിയർ ടു എന്നും പറഞ്ഞെടുത്താൽ ഇസ് എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിറ്റമിൻ ദ നെസസറി മോഡ്യൂൾ മോഡ്യൂൾ കണ്ടുപിടിക്കണം പിച്ച് ഡയമീറ്റർ പി കണ്ടുപിടിക്കണം സോറി ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ഡി വൺ ഡി ടു കണ്ടുപിടിക്കണം ആൻഡ് ഫേസ് വിത്ത് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫുൾ ഡെപ്ത് ടീത്ത് അത് ബി കണ്ടുപിടിക്കണം ദി സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഫോർ കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ മേ ബി ടേക്കൺ ആസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അതായത് സിഗ്മ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മെഗാ പാസ്കൽ എന്നും പറഞ്ഞെടുക്കാം ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ ഫേസ് മേ ബി ടേക്കൺ ആസ് ത്രീ ടൈംസ് ദ നോർമൽ പിച്ച് അപ്പോൾ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളത് അസ്യൂം ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം വിത്ത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടൈംസ് ദ നോർമൽ പിച്ച് നോർമൽ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പി സഫിക്സ് എൻ ആണ് ഹെലിക്സ് ഗിയർ ഹെലിക്കൽ ഗിയേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പി എൻ കണ്ടായിരുന്നു പിയും പി എന്നും നമ്മൾ റിലേഷനും കണ്ടായിരുന്നു ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ ഉള്ളതാണ് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ എൻഡ് ത്രസ്റ്റ് ഓൺ ദ ഗിയേഴ്സ് എൻ്റെ ത്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫോഴ്സ് ആണ് ആക്സൽ ത്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ദ ടൂത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ടൂത്ത് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒയ് ലൂയിസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒയ് എടുക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫുൾ ഡെപ്ത് ഇൻവലൂട്ട് ഗിയേഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി എന്നൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കിവിടെ സ്പിനി സ്പീഡ് ഈ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ ബി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെലിക്സ് ആങ്കിൾ ഹാസ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് അറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് പിന്നീനിലാണ് ആ ഒരു ആർ പി എം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എൻ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വീക്കർ പാർട്ടാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ വീക്കർ പാർട്ട് അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വീക്കർ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഗിയർ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞേക്കുവാണ് വേറെ മെറ്റീരിയലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദർഫോർ രണ്ടും പിന്നീനും നമ്മുടെ എന്താണ് ഗിയറും നമ്മുടെ ഈ പിന്നീനും ഗിയറും സെയിം മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ദ സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രെസ് സിഗ്മ ഡി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അതപ്പോൾ സിഗ്മ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ഇതിൻ്റെതും ഇതിൻ്റെതും നമുക്ക് സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാം ഇഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് സെയിം വീക്കർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പിന്നീനായിരിക്കും അപ്പം സിൻസ് എന്താണ് ബോത്ത് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് അതായത് പിന്നീനും ഗിയറും എന്താണ് സെയിം മെറ്റീരിയൽ ഒരേ മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് പിണിയൻ വിൽ ബി വീക്കർ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അല്ലേ പിനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീക്കറായിരിക്കും അതായത് സിഗ്മ ഡി വൺ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലെസ് ദാൻ സിഗ്മ ഡി ടു വൈ ടു എന്ന് പറയും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഹെൻസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദ ഡിസൈൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹെൻസ് ദ ഡിസൈൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്മൾ എന്ത് പറയേണ്ടി വരും പിനിയൻ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതായി അപ്പോൾ പിന്നെയും കണ്ടുപിടിച്ച് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെർച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് എന്ന് പറയുന്നതും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം വെർച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഇസ് എ ഡി അതായത് ഹെലിക്കൽ ഗിയറിൻ്റെ സ്പർ ഗിയർ ഇക്വലൻ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്താണ് ഇസ് എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തു ബിക്കോസ് പിന്നെയാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിസൈൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇസ് എ ഡി എന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും ഇസ് എ ഡ് വൺ ബൈ കോസ് ക്യൂബ് ബീറ്റ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിത് എവിടെ കിടക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടു വീണ്ടും അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നില്ല വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസ് എ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി സെവൻ കിട്ടും ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ
അപ്പോൾ അതിൽ എം എൻ ഇൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു നേരത്തെ നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള സമയത്ത് എം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നോർമൽ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എം എൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ദീസ് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു എം ടി ഇൻറ്റു സി ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു കോസ് ബീറ്റ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മാ ഡി ഇൻറ്റു സി വി ഇൻറ്റു കെ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഇൻറ്റു ഇസഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ക്യൂബ് റൂട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നോക്കുക നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ എം ടി എന്ന് പറയുന്ന ടോർക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ആ എം ടി എന്ന് പറയുന്ന ടോർക്കാണെന്ന് മറന്നു പോയിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്തിൽ ചെയ്തതാ സ്പർഗിയർ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു പൈ എൻ ടി എന്ന് പറയുന്ന സിസ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എൻ ടിയുടെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്തെന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എം ടി എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്താൽ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എം ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വേണ്ടത് ന്യൂട്ടൺ മില്ലിമീറ്ററിലാണ് എന്നുള്ളത് മില്ലിമീറ്ററിൽ എവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്ടൺ മില്ലിമീറ്ററിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുള്ള ആലോചിക്കാം പക്ഷേ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പവർ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രയായിരുന്നു തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്ററാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റാം തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടനായി കിലോ വാട്ടായിരുന്നു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ വാട്ടായി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു പൈ നമ്മൾ പവർ നോക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ പിന്നെ ഇത്ര സ്പെഡ് പിന്നെയുള്ള പവറാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പീഡാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു പൈ ഇൻറ്റു എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടും വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം കിട്ടും ഇൻറ്റു എം ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഞാനിത് വീണ്ടും ഇപ്പുറത്തൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് എം ടി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എം ടി ഈസ് ഈക്വൾ ടു കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വാല്യൂ ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ എം ടിയുടെ വാല്യൂ വന്നിട്ട് എം ടി ഈസ് ഈക്വൾ ടു 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 പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന ന്യൂട്ടൺ മില്ലിമീറ്ററിലേ നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാവൂ എന്ന് നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബുക്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല അതെവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടു പോയിൻറ്റ് ടു 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 പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എന്തിലേക്ക് വരിക മില്ലിമീറ്ററിലേക്ക് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ എം ടിയുടെ കാര്യം തീരുമാനമായി നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ എം ടി ഓക്കെ ആണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട സി ഡബ്ല്യൂ ആണ് സി ഡബ്ല്യൂ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നോക്കിയാൽ മതി സി ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടു വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിലും നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലും നമ്മൾ ചെയ്ത സാധനമാണ് അപ്പോൾ സി ഡബ്ല്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക ആ സി ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയം കളയുന്നില്ല അപ്പോൾ സി ഡബ്ല്യൂവിൻ്റെ കാര്യത്തിലും തീരുമാനമായി ഇനി കോസ് ബീറ്റ കോസ് ബീറ്റ നമുക്ക് തീരുമാനമായിരിക്കും ആ കാര്യം ബീറ്റ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പിന്നെ സിഗ്മാ ഡി നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ പിനിയൻ ബേസ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പിനിയൻ ദർ ഫോർ സിഗ്മാ ഡി വൺ ഇവിടെ രണ്ടും സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് സിഗ്മാ ഡി വൺ എടുത്താൽ സിഗ്മാ ഡി ഇട്ട് രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മെഗാ പാസ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റൻപത് മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് മെഗാ പാസ്കൽ അത് തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ദെൻ സി വി സി വിയുടെ കാര്യത്തിലാണ് തീരുമാനമാക്കേണ്ടത് തൊട്ട് താഴെ കിടപ്പുണ്ട് സി വി സി വിയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാക്കണോ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ അറിയണം വെലോസിറ്റി അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സി വിയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക
എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നോർമൽ പിച്ചിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനം ഞാനിവിടെ ബി യുടെ സ്ഥലത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയും ത്രീ പി എൻ ബൈ എൻ എന്ന് കിട്ടാൻ പറ്റും എം എൻ എന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഈ പി എന്നിൻ്റെ എം എന്നിൻ്റെയും നമ്മൾ കേക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പം കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബി ബൈ എം എസ് ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്ത് ചെയ്താൽ ഇത് തെറ്റെന്നൊന്നും പറയാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് അതൊരു സാധാരണ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു സാധനം ഇവിടെ ബീയുടെ കേസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എം എ പി എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ പിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പി എൻ അതായത് പി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എന്താണ് ഡി ആൻഡ് ഡി സെഡ് നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റും പി എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ എം കോസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പൈ ഇൻ ടു എം എൻ എന്ന് നടപ്പുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് പൈ ഇൻ ടു എം എൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സാധനം അതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ട പൈ ഇൻ ടു എം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ത്രീ ഇൻ ടു പൈ ഇൻ ടു എം എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം എം എൻ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത് വന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതായത് പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി എൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു പൈ ഇൻ ടു എം എൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളത് എവിടെ നിന്ന് എഴുതാം ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ എ പേജ് നമ്പർ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എന്നാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്ന് എം എന്നും എം എന്നും എം എന്നും എം എന്നും വെട്ടി പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ കേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ നടത്തുന്നതിന് വരെ ആ റിലേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ കേക്ക് ഒരു വാല്യൂ അതാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ കേടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി ക്യാപിറ്റൽ വൈ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് പൈ ഇൻ ടു സ്മോൾ വൈ വൺ അത് ഞാൻ വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല വൈ വൺ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫുൾ ഡെപ്ത് ഇൻവലൂട്ട് ടീത്താണ് അപ്പോൾ വൈ വൺ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫുൾ ഡെപ്ത് ഇൻവലൂട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ഇസഡിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഇസഡ് ഉപയോഗിക്കരുത് ഇസഡ് ഈ വൺ ഉപയോഗിക്കണം നമ്മുടെ ഹെരിക്കൽ ഗിയർ ആയതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്ത് കണ്ട് പയ്യും വൈ വണ്ണും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ സിക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും തീരുമാനമായി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഇസഡാണ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡ് വൺ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് പിന്നീനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടിയത് നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വേണ്ടിയത് പിന്നീൻ്റെ ആണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കട്ടെ പിന്നീനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇഫ് ദ ഗിയർ ഈസ് ഗിയർ ഹാസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടീത്ത് ഡിറ്റർമിൻ ദ നെസറി മോഡ്യൂൾ ഇതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണല്ലോ വേറെ മാർഗമല്ല ഇത് ഇസഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇസഡ് വൺ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അതായത് നമുക്ക് പോയാൽ മതി ഇസഡ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഇസഡ് ടു അതെന്തോ ഒരു ഗിയർ എന്ന് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അത് പിനിയനും ഗിയറാണ് ഗിയറും ഗിയറാണ് അപ്പം പിനിയൻ എന്ന് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ എവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിനിയൻ ആൻഡ് ഗിയർ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ഇല്ല ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഗിയറിൻ്റെയും എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഇസഡ് വൺ ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തേ പറ്റും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇത് ഇസഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസഡ് വൺ ബൈ ഇസഡ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സോറി ഇസഡ് ടു ബൈ ഇസഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫോർ എന്നോ ത്രീ എന്നോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഇസഡ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇസഡ് ടു ആക്കിക്കൊണ്ട് എന്നിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ എടുത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഡിസൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണോ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ പോയാലും തെറ്റ്
അസ്യൂം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കെ ബി ബൈ എം എൻ അസ്യൂം ചെയ്ത് ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ഇൻ്റു ഇത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ സിക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കിട്ടി ഇൻറ്റു ഇസഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ആണ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡ്യൂൾ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ സ്പർഗിയറിലൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം എടുത്ത് ഒരുപാട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എം എൻ ഇ സിക്കൾ ടു സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതി നിർത്താം സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് എം എൻ്റെ ഇനി വാല്യൂ നോക്കുക എം എൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഡയമീറ്ററിലേക്ക് പോകും അതാണ് ഇവിടുത്തെ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ എം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏകദേശം ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൺസം എന്താണ് കുറേ അസംഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എം എൻ കിട്ടി എം എൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം എന്നിന് കറസ്പോണിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ റേഷ്യോ വെച്ച് നമുക്ക് റിലേഷനുണ്ട് ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ഡി കോസ് ബീറ്റ ബൈ എം എൻ ഫ്രം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ അല്ല പേജ് നമ്പർ ടു വൺ വൺ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഏതായിരുന്നു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ഡി അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്പറിൽ ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇതായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ കോസ് ബീറ്റ ബൈ എം എൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഇത്രയാണ് എം എൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഡയമീറ്ററിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ഇസഡ് വൺ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഡി വൺ കോസ് ബീറ്റ എം എൻ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഡി വൺ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വരണം ദാറ്റ് ഈസ് ഇസഡ് വൺ ഇൻറ്റു എം എൻ ആവും അത് കാണാൻ പറ്റുമോടെ ഇപ്പോൾ എഴുതുന്ന സാധനം തൊട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇസഡ് വൺ ഇൻറ്റു എം എൻ ആവും കോസ് ബീറ്റ ഇങ്ങനെ താഴെ വരും ഡിവൈഡ് ബൈ എന്തെന്ന് വരും കോസ് ബീറ്റ എന്ന് വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ കിടക്കുന്ന എന്താ ഡയമീറ്റ് ഡി വൺ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഇസഡ് വൺ അറിയാം ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് അറിയാം എം എൻ അറിയാം അപ്പോൾ കോസ് ബീറ്റ് അറിയാം കോസ് ബീറ്റ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഡി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്ത് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫേസ് വിത്ത് ആണ് ഫേസ് വിത്ത് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യാം ഫേസ് വിത്ത് ബി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു പി എൻ എന്നാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പി എൻ വേണം പി എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പൈ ഇൻറ്റു എം എൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എം എൻ പൈ ഇൻറ്റു എം എൻ അപ്പോൾ പൈ ഇൻറ്റു എം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു പൈ ഇൻറ്റു എം എൻ ആണ് പി എൻ അതെടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടും അത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വൺ സോറി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബി നമുക്ക് എടുക്കാം ഫേസ് വിത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിന് തീരുമാനം ഇനി ചെക്ക് ഫോർ ബി ഇനി ചെക്കിംഗ് ആണ് നടത്തേണ്ടത് അല്ലേ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ചെക്ക് ഫോർ ബി ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബി മിനിമം നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത അതേ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എവിടെ നിന്നും വീണ്ടും പറയുന്നില്ല വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു എം എൻ നമുക്ക് എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡിവൈഡ് ബൈ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം സൈൻ ബീറ്റ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ബി മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം അതിന് കറസ്പോണ്ടി നമുക്ക് ഇത് അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി മിനിമത്തിനെക്കാട്ടി എന്തായിരിക്കണം കൂടുതലായിരിക്കണം ബി മിനിമത്തിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഡിസൈൻ ഈ സേഫ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേണ്ടത് എടുത്ത കുറേ അസംഷൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റി എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ സിക് ചെക്ക് ഫോർ സിക്മാഡി ചെയ്യണ്ടേ ചെക്ക് ഫോർ സിക്മാഡി ചെക്ക് ഫോർ സിക്മാഡി ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന സാധനമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചെക്ക് സിക്ക് ഫോർ സിക്മാഡി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആ ചെക്ക് ഫോർ സിക്മാഡി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് സിക്മാഡി കണ്ടുപിടിക്കുക എഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സിക്സ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു നൂറ്റൺ എന്ന് പ